வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற ரெசிபி ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான வெஜிடபிள் சாலட் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது பார்க்கலாம் நான் இப்போ நான் சொல்ல போகிற அளவு எல்லாமே நாலு பேர் சாப்பிடக்கூடிய அளவு இதில் நம்ம வேக வச்சு சேர்க்க வேண்டிய காய்கள் சின்ன சைஸ் காலிஃப்ளவர் ஒன்று சின்ன சைஸ் முட்டுக்கோஸ் ஒன்று சோளம் ஒன்று பச்சையாகவே சேர்க்க வேண்டிய காய்கள் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒன்று குடை மிளகாய் ஒன்று பெரிய வெள்ளரிக்காய் ஒன்று மீதி பொருட்கள் உப்பு தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு எலுமிச்சப்பழ சாறு நாலு ஸ்பூன் அலங்கரிக்க புதினா இலைகள் நாலு கொத்தமல்லி இலைகள் சிறிதளவு வாங்க இப்போ ரெசிபி எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் முதல்ல இருக்கிற காயெல்லாம் தண்ணியில் நல்லா கழுவிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேக வச்சு சேர்க்க வேண்டிய காய்களான காலிஃப்ளவர் எடுத்து அதை சின்ன சின்ன பூக்களாக கட் பண்ணிக்கோங்க முட்டை கோசை நல்லா நீட் நீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க சோளத்தோட கதிர் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணு காயையும் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டுக்கிட்டு அதில் காயெல்லாம் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதுலேயே தேவையான அளவு உப்பும் டேஸ்ட் இறங்கிறதுக்காக அண்ட் எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் டே ஆட் பண்ணிக்கோங்க எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் வந்து அந்த காயில் உள்ள பச்சை வாடையை எடுத்துடும் இந்த எல்லாமே சேர்த்துட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த காய்கள்லாம் மூடி போட்டு நல்லா வேக விடுங்க இந்த காய்கள்லாம் வெந்துட்டு இருக்க டைமில் நம்ம பச்சையாக சேர்க்க வேண்டிய காய்கள்லான வெங்காயம் தக்காளி குடை மிளகாய் வெள்ளரிக்காய் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன கியூபாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேக வச்ச காய்கள்லாம் பாதி வந்திருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தண்ணியிலேருந்து வடிகட்டிட்டு ஒரு தட்டில் போட்டு நல்லா பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ஆற விட்டுருங்க சூடு ஆறின பிறகு ஒரு பெரிய கிண்ணம் எடுத்து அதில் பச்சை காயாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கள் வேக வச்ச காய்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதனோடவே கொஞ்சம் உப்பு மிளகுத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க புதினா இலைகள் கொத்தமல்லி இலைகள்லாம் நல்லா அழகாக தூவி சர்வ் பண்ணுங்கள் நல்ல ஹெல்த்தியாயிருங்க இந்த டிஷ்கோ ஆப்ஷனலாக மேலே அலங்கரிக்கும் போது இனிப்பு சுவை பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஆட் பண்ணிங்கனாலும் டேஸ்ட் மாறிடும் அதே மாதிரி இட்டாலியன் சீஸ்னிங்ஸ்னு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இப்போ ரெடிமேடாக கிடைக்குது ஸோ அதுவும் நீங்கள் லேஸாக மேலே தூவிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி சிம்பிளாக டைம் ரொம்ப கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணுற மாதிரி மோர் ரெசிபீஸ் ஆர் ஆன் த வே ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தமிழில் சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சிம்லராக நிறைய தமிழில் வீடியோஸ் வந்து நாங்கள் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்